ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ അതായത് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിലേക്ക് ഫ്രം ട്രേഡ് ടു പവർ എന്ന പാഠത്തിലെ ലെറ്റസ്റ്റേഴ്സ് വിലയിരുത്താം എന്ന ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും മലയാളം മീഡിയവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം The Turks conquest of Constantinople necessitated the Europeans to discover a sea route to India. Why? Turkey of Constantinople is the only way to the world of India. Why do you want to go to the European world? In 1453, the Turks conquered Constantinople. As a result, the trade relations between India and European countries were closed. This necessitated Europeans to discover a sea route to India. In the first time, the Turks were able to get the land of Constantinople in the European countries. That's why, the Turks were able to get the land of Constantinople in the European countries. The Turks were able to get the land of Constantinople. The Portuguese could not establish many trade centers in India. Identify the reasons. In the world, the Portuguese could not establish many trade centers in India. Identify the reasons. In the world, the Portuguese could not establish many trade centers in India. They did not have enough economic and military resources to compete with other European powers. They faced resistance from native forces. മറ്റ് യൂറോപ്യൻ ശക്തികളുമായി മത്സരിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികവും സൈനികവുമായ ശേഷി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രാദേശികമായ ചേർത്തു നിൽപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് പോർച്ചുഗീസ് ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു പ്രസ്താവന വിലയിരുത്തുക ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീലാണ് വരുന്നത് പോർച്ചുഗീസ് റിലേഷൻ ഹാവ് ബോട്ട് അബൌട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അവർ എക്കണോമിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സ്പിയേഴ്സ് ദി പോർച്ചുഗീസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഗുവ പപ്പായ റെഡ് ചില്ലി കാഷ്യൂ ടൊബാക്കോ എക്സെട്രാസ് പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ and the art form chavitra nadagam also introduced by the portuguese in india portuguese constructed saint angelo fort in kannur and kottapuram fort in thrissur portuguese garumayulla bandham nammude sanskarika sambathika meghalaye oru paadu swadhinichittunde kaarshika velagal aya kaidachakka perakka papaya vattal mulaga kashuvandi pugeyila enniva ivide kondu vannadum portuguese garana അച്ചടി യന്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചതും ചവിട്ടു നാടകം എന്ന കലാരൂപവും വികസിച്ചതും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് കണ്ണൂരിലെ സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ടയും തൃശ്ശൂരിലെ കോട്ടപ്പുറം കോട്ടയും നിർമ്മിച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഹു ആർ ദി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർസ് വാട്ട് വർ ദർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാർ ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇവരുടെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരം നോക്കാം പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റീൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ വാസ് ദി അഡ്മയർ ഓഫ് സാമൂതിരീസ് നാവൽ ഫോയ്സ് ദേ ലെറ്റ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് അഗനിസ് ദി പോർച്ചുഗീസ് ഇൻ ദി മലബാർ റീജിയൻ എന്താണ് സാമൂതിരിയുടെ നാവിക പടയുടെ തലവന്മാർ ആയിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാന്മാർ മലബാർ തീരം കേന്ദ്രീകരിച്ച പോർച്ചുഗീസ്കാർക്കെതിരെയുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാന്മാർ ആയിരുന്നു എക്സാമിൻ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദി ഡിഫേറ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്രഞ്ച് ഇൻ ദി കർണാട്ടിക് വാർസ് കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തിൽ ഫ്രഞ്ചുകാർ പരാജയപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക എന്താണ് ഉത്തരം അതെ The English had a powerful weapons and naval force, but the French force and weapons were weak. In the English car, there was a lot of weapons in the English car. But the French car was a lot of weapons in the French car. Let's see what we're going to do. Arrange in chronological order. 
കാലഘടന അനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുക അതായത് കാലഘടന അനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തെറ്റായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സോ ഫസ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വർഷം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി ആണ് പ്ലാസി യുദ്ധം പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്നത് എന്നാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് കുളച്ചൽ കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെ അവിടെ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അല്ലേ ആയിരത്തി എന്നാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് അടുത്തത് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ഡച്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡച്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അടുത്തത് ദ അറൈവൽ ഓഫ് വാസ്കോഡ ഗാമ ഇൻ കാലിക്കറ്റ് വാസ്കോഡ ഗാമ ഇന്ത്യയിൽ കാലിക്കറ്റിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് അടുത്തത് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ഓർഡറിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് നടന്നത് ഏതാ ഫസ്റ്റ് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ദ അറൈവൽ ഓഫ് വാസ്കോഡ ഗാമ ഇൻ കാലിക്കറ്റ് വാസ്കോഡ ഗാമ കോഴിക്കോട്ട് എത്തിയത് ഓക്കെ വാസ്കോഡ ഗാമ ഫ്ര സോറി കാലിക്കറ്റിൽ എത്തിയതാണ് ഫസ്റ്റ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തത് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ഡച്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ അത് എന്നാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അത് രണ്ടാമത്തത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് അടുത്തത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ദി ഫ്രഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് അല്ലേ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടത്തിനെത്തിയത് പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെയുള്ളത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് അതേതാണ് ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് കുളച്ചൽ കുളച്ചൽ യുദ്ധം അതാണ് നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി കെ പ്ലാസി യുദ്ധം അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായാലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഐഡന്റിഫൈ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഐറ്റം ഗിവൺ ഇൻ എ ആൻഡ് ഫിൽ അപ്പ് ദി ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് ഇൻ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സെയിം റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് എ വിഭാഗത്തിലെ രണ്ട് ഘടനകളുടെയും പരസ്പര ബന്ധം കണ്ടെത്തി അതുപോലെ ബി വിഭാഗത്തിലെ വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏല് ഗോവ എന്ന് കണ്ടോ ഗോവ പോർച്ചുഗീസുകാർ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പോണ്ടിച്ചേരി പോണ്ടിച്ചേരിയോടുമായി റിലേഷൻ ഉള്ളത് ഏതാണ് അതാണ് ഈ ഡാഷ് ഇട്ടോടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് പോണ്ടിച്ചേരി ഫ്രഞ്ച് പോണ്ടിച്ചേരിയുമായി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് ഫ്രഞ്ച് ആണ് അപ്പം അവിടെ ഫ്രഞ്ച് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക എനിക്ക് കറക്റ്റ്ലി എഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ല കേട്ടോ അടുത്തത് സബ്സ്റ്റിഡറി അലയൻസ് ആരാണ് അത് എൻ്റെ റിലേഷൻ ഉള്ളത് ആരോടാണ് ലോർഡ് വെൽസ്ലി അടുത്തത് ദ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാബ്സ് ആരാണ് അതെ ആരാ ലോർഡ് ഡൽഹൗസി ഡൽഹൗസി പ്രഭു എനിക്ക് കറക്റ്റ്ലി എഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ മലയാളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോവ പോർച്ചുഗീസ് പോണ്ടിച്ചേരി ഫ്രഞ്ചുകാർ ദത്തവകാശ നിരോധനീയ ഡൽഹൗസി പ്രഭു സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ വെലിസ്ലി പ്രഭു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ലേ പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തില്ല ബെലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ആ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു കീട്ടിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബായ്